ആ പത്രമുള്ളത് para
Este decreto é entre em vigor na data de sua publicação e revogada para as disposições encontradas. Só a Brasil da Cidadania Municipal de Marco, 26 de setembro de 2017. Também a Câmara vai ter que sair a para você, não, duas coisas, né? Projeto de decreto de artigo 08 de 27 de setembro de 2017. Concede o título de cidadão honorário ao senhor José Berg Gomes de Marais, vereador da Câmara Municipal de Marcos, na legislatura de 2017 e 2020. O vereador é Neos de Rios. Luz e suas atribuições legais, e com respeito ao artigo 40, inciso 14, do regimento interno da Câmara Municipal, e artigo 23 da Lei de Anos do Município, propõe a Câmara Municipal de Marco Decreto. Vídeo concedido de cidadão honorário na cidade de Marco, ao senhor José Berg Gomes de Marais, vereador da Câmara Municipal de Marco, na legislatura de 2017 e 2020. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e encontrada nas disposições em contrato. Sala das sessões da Câmara Municipal do Mar, 26 de outubro de 2017. Também está a mesa da Câmara do Decreto. Moção do Repúblico 103, Mar 2017, de 28 de setembro de 2017. Emenda. Moção do Repúblico dirigido à Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos Projeto, Sociedade de Economia Vista vinculado ao Estado do Ceará, que tem como missão gerenciar os recursos hídricos do Ceará, promovendo acesso à água e contribuindo para o desenvolvimento sustentável, bem como ao governador do Estado do Ceará e ao Ministério Público, em razão da ineficiência na fiscalização de desvio, desvios clandestinos e ilegais das bases do Rio Acaraú, entre outros, abastece o município de Marco. O vereador José Berg Gomes de Marões, autor da proposição, com subscrição dos vereadores abaixo, nominados nos termos dos artigos 133 e 132 do regimento técnico desta casa legislativa, ora propõe uma santa de dirigir à companhia de gestão de centros de projeto, sociedade da economia vista. Lista vinculada ao Estado do Ceará, que tem como missão de aliciar os recursos hídricos do Ceará, promovendo o acesso à água e contribuindo para o desenvolvimento sustentável, bem como ao governador do Estado do Ceará e ao Ministério Público, em razão da ineficiência na fiscalização de desvios clandestinos e ilegais das águas do Rio Acral, que, entre outros, abastece o município de Mar. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Marca, 28 de setembro de 2017. O Zé Berto Gomes de Marais, vereador, Antônio de Marais, da Bé, presidente, o Cusco da Câmara Social do Presidente, sou com os deputados do meu secretário, e na área da Sessão dos Deputados do meu secretário, é de justiça do Márcio Social, vereador, de Deus pela Pai de São Paulo, vereador, o Zé Raz Mão Soares, vereador, João Batista Piano, vereador, contra o presidente do vereador, Renê Constante Rios, vereador. Justificativo. É claro, público do Vale do Acaraú, que é o Rio Acaraú, pode de capacitação de água para os municípios da região, bem sendo suas águas represadas e ou desviadas ilegalmente para fins particulares em determinado de detenimento da população da região que já vem sofrendo com a escassez decorrente dos baixos índices do biométrico. Ocorre, porém, que estava a fiscalizar várias ocorrências a companhia de gestão de centro exclusivo do projeto, vem sendo omissa deste importante, prejudicando diretamente milhares de pessoas que dependem diretamente das águas do Rio Acaral, para suas atividades econômicas 
e de sobrevivência, como podemos citar, o distrito de ligação baixa para a luz, onde gera luta de emprego e renda da região, hoje eles são feitos com a inoperância da companhia, com a plana, com fiscalização da carga de vinho, trazendo prejuízos econômicos, promovendo o desempenho local e ainda um forte clima de tensão social. Em face do exposto, contamos com o apoio dos novos vereadores, no sentido de aprovar a moção de recurso endereçada à companhia de gestão dos recursos e dentro dos projetos, ao gabinete do governador do Estado e ao Ministério do Estado de Ciência e à vinculação administrativa e ao judicial. Salve a Sessão de Arquivo Municipal de Marcos, que tinha feito a de 2017. O Zanin de Ferro, como de Marais Vereador Ator, o Zanin de Marais Vereador Presidente, Francisco Alves Marcos Ator, Presidente, o Zanin de Ferro, 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 o é de instituição de Vasco Serra, de Vestrela Carlos Sampaio, dos Vereadores de Ramos Soares, João Batista Piana, Amaral Pete Meirinhos e Renê Costa Filhos. Moção de aplausos do 207, março de 2017. Excelentíssimo presidente da Câmara dos Palmas, excelentíssimo vereador e vereadores. Sugere a aprovação de moção de aplausos em face do, ex do exemplo de educação cívica proporcionada pelas escolas públicas e privadas do município de Mato Ceará por ocasião do dia da independência. A mesa diretora da Câmara Municipal de Mato Ceará muda de suas atribuições legais, especialmente em decorrência do artigo 131 do Regimento de Técnica da Câmara Municipal, sugere a aprovação de moção de aplausos pelo exemplo de educação cívica proporcionada pelas escolas públicas e privadas do município de Marco, quando das comemorações do dia 7 de setembro, Marco, 26 de setembro de 2017. A Dona Adelaide é Carneiro, presidente, o Francisco Roberto Marcelo, vice-presidente, o Sr. Paulo Osterno, primeiro secretário, e na Maria Marcelo Osterno, segundo secretário, justificativo. Por ocasião do dia 7 de setembro, data em que o povo brasileiro comemora a independência, as escolas públicas e privadas de mar se mobilizaram para o desfile e para as atividades relacionadas a esta importante data. E por ocasião da programação da unidade acadêmica, com todo o desempenhor, artigo e vigentismo, e que foi idealizado pela organização do evento, expressando o respeito à história do país e externada a educação cívica, a cívica de aplausos. Por essas razões, contamos com o apoio dos pares, no sentido de apoiar a proposição e a aprovada de vigência a casa de oficiar as escolas participantes sobre a moção em questão. Salão da Sessão da Câmara Municipal de Marco, 26 de abril de 2017, a mulher da Câmara, a doutora da Câmara de Madeira, presidente, Francisco Roberto Vasconcelos, vice-presidente, Socorro de Terminelos, primeiro secretário, e na Maria Vasconcelos, segunda secretária. Moção de aplausos do 207, para a Mali, da Comissão de Legislação e Justiça e Redação, para a emissão de pareceres em prazo regimental. E com base nos termos do artigo 132 do Regimento Interno, a moção de retribuição do 03 de 2017 e a moção de aplauso do 07 de 2017, a pauta de ordem do dia da sessão ordinária seguinte. E conforme determina o parágrafo segundo do artigo 22 da resolução número 001 de 2012, de 17 de dezembro de 2012, passo, passo a direção dos trabalhos ao senhor vice-presidente Francisco Roberto Vasconcelos, momento em que apresentarei proposição de minha autoria. Postamos com o senhor do regimento número o requerimento número 079, para 2017, de 26 de setembro de 2017, de autoria do senhor governador Antônio de Marcos Carneto, requerendo ao poder executivo por 
meio do modelo respectivo hasta esse de, de ritmo de empreender de esforço para o construção de uma praça toda na localidade de Pereira. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Mar, requerimento número 7079 de 2017. Emenda. Requerimento para a construção de uma praça pública na localidade de Pereira, na área inserida na circunscrição territorial do mar. O relatório é para subscrito por uso de suas atribuições legais e na forma regimental requer a poder de repetir por meio da respectiva parte para que se, que se digne em, de empreender esforços para, para a construção de praça pública na localidade de Pereiras, na área inserida na circunscrição territorial do mar. Essa área é exercida pelo Ministério do Mar, em 26 de setembro de 2017. Antônio Ademar, em Camelo, do Brasil. Justificativo. A localidade de Pereira se, se ressente de espaço público para, para o lazer e congraçamento das famílias locais. Neste contexto, a, constru, a construção do equipamento público em questão estimula a relação, a socialização dos munícipes e a prática de atividades físicas e culturais do espaço, ocupando o tempo das crianças e jovens no período em que não estivesse dedicando aos estudos. Por essas razões, dispensaram a, a intervenção por todo o sentido de implementar a obra, sendo essas as razões da proposição, o que, o que nos motiva a requerer o apoio dos pares para a aprovação do requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 26 de setembro de 2017, Antônio Ademar, em Câmara Municipal. E também referir requerimento à obra do dia. Tá? da presente sessão. E, oportunamente, passo ao direção do trabalho para o senhor ministro, senhor presidente. Grande expediente. Nos termos do artigo 86 do regimento interno, convoco os senhores vereadores e vereadoras inscritos por ordem de chegada para o uso da palavra na tribuna. São explicações pessoais por quaisquer outros um assuntos de interesse da coletividade. Cada orador disponha um tempo máximo de 20 minutos. Com a palavra, o vereador Luiz Ribeiro. Um instante, uma questão de ordem e de, até de, de conflito de opiniões, eu vou me abster da palavra para esse assunto, que eu ia apresentar a tribuna, eu vou ter que cumprir as razões para falar, eu passo a palavra para o primeiro abraço. Pois está ok. O vereador Luiz Ribeiro está escrito no. É o quarto quadro, você quer usar a palavra para o vereador? Usando a sequência, o vereador não batiz. Fazer uso da palavra. Seja bem-vindo, assim como os outros. Sinta-se em casa, essa casa do povo, a casa que se trabalha em favor da nossa comunidade. É, quero agradecer a Deus por estar aqui, mais uma segunda-feira de novo, de trabalho. E, em particular, agradecer a Deus pela saúde do nosso presidente Alicar, que esteve ausente na sessão passada por motivo de saúde. Esteve doente, mas. É a, a grande maioria dos vereadores esteve presente. Infelizmente, o nosso companheiro vice-presidente, Roberto, está com possibilidade de assumir a sessão, mas temos gente competente aqui na nossa bancada 
para assumir as responsabilidades que cada nós assumir. Então, tivemos a, é, a administração dessa casa, a ajuda do nosso corpo, de secretário, a secretária eficiente, que conduziu a sessão com bastante eficiência, com dedicação, com respeito e dignidade. Mas, parabéns, eu acredito que ela, em outra gestão dessa casa, é uma vencedora, caso venha a se candidatar presidente da Câmara, não, não é de, de se dispensar o trabalho dessa vereadora que vem aqui já há quase cinco anos lutando pela nossa comunidade. E agradecer a Deus também pelo dia do vereador, que foi ontem, mas a gente comemorou através dos trabalhos do nosso presidente Alencar, dos trabalhos do secretário de Casa, a Matazinha, a Vila, todo mundo que trabalha aqui, fizeram uma, uma ofertinha simples, mas uma significativa em que todos os vereadores participaram, que foi bastante decente, foi lá no Rio de Mar, na Pousada da Maria. Também não, não esquecendo aqui a presença e a participação de um prefeito presente em todos os eventos, em todos os eventos é, realizados em nosso município. Esteve com a gente, comemorando o dia do vereador. É, eu acho que ficou até mais tarde do que eu, que eu fico embora mais cedo, por, por motivo de chegar em casa mais cedo. Mas a casa está de parabéns por esse pé. Todos os vereadores estão de parabéns por estar aqui. Hoje é o seu dia, o dia que foi ontem, mas a gente pode, só pode falar hoje. É um dia importante para cada um de nós, que fomos eleitos pelo voto do povo, o voto popular, o voto em que a maioria de pessoas escolhe nós para representarmos nesta casa. Isso é gratificante. E tem tido a participação do poder executivo lá, do prefeito, dos seus secretários, foi muito gratificante para todos nós. Eu queria começar o meu pronunciamento falando a respeito da sessão passada. Como já falei, o nosso presidente Alancar não estava aqui, mas eu, não só preocupado, mas com a visão do passado em que eu fiz esse trabalho, resolvi fazer novamente e pedi o tratamento dos alunos da rede pública e dos nossos servidores públicos, são os professores, né? mais técnico, completo. Fiz esse requerimento com bastante é, boa vontade de entregar a população que eles realmente merecem ter. Porque hoje nós sabemos que uma falha muito significativa, até para a identificação de aonde que a aluno estuda, é significativa até para condições financeiras dos pais dos alunos. Se você vai ser uma economiza muito é, naquela família. E eu acredito que quando a gente tem três, quatro filhos para poder estar dando roupa todo dia, todo dia, roupa diferente, eles não querem ir com a mesma roupa como se fosse uma farda. Isso sai caro do bolso da população, dos outros pais, principalmente os de poucos recursos. Eu quero agradecer a todos os vereadores que foram favoráveis ao requerimento, agradecer ao meu amigo Roberto por ter votado a favor, agradecer à minha companheira Sucurinha, vereadora primeira secretária da Casa, pelo, por ter votado a favor, agradecer ao vereador Inácio por ter votado a favor do meu requerimento, agradecer ao meu amigo Edmilson por ter votado a favor, agradecer ao meu amigo Pedro por ter votado a favor, agradecer ao meu amigo Vinícius por ter votado a favor. E agradecendo também a visão do nosso vereador por ter visto este requerimento de tão grande vontade, minha, de minha e acredito que Deus o vereador de votar a favor. Que vê o povo tudo fardado, ir para as suas escolas bem equipado, decentemente trajado, chama assim, como diz a casa aqui, né? Então, eu fiquei triste por essa decisão dele, inclusive ele pediu até para me tirar o requerimento, mas eu não tirei porque. Eu não sou vereador aqui é, mandado por vereador, simplesmente eu preciso compreender, eu preciso da, da, do aplauso deles, preciso da, é, do apoio, porque vereador sozinho não é ninguém. Mas essa visão, eu digo que eu compreendo, vereador, que não era necessário ter usado essa, essa violência em pedir para tirar o requerimento, e muito menos dizer que eu já sabia que tinha sido feita a licitação em respeito a essas fases. Eu não sabia. Eu simplesmente copiei o meu que fiz na, sessão, uma, na, na gestão passada. 
que o presidente não foi reconhecido, não foi eleito pelo seu prefeito no passado, que vou voltar né? Ele não ouviu essas palavras, não ouviu essa carta, e continuamos sem fala dos alunos. Tivemos uma época, tivemos umas falas, mas essas falas, gente, só para lembrar, foi esse vereador que praticamente é obrigou por executivo e delegados, pois elas já faziam três anos lá, na frente, lá no mal xerifado da, da, da Secretaria de Educação, e todos os anos sendo super, eu acredito que já estava sendo super familiar a gente, para que o benefício entrasse na sala de delegado. Esse vereador, juntamente com o vereador, que esteve em comunidade na edição passada, no campo, claro, a oposição. Aquela época tinha uma oposição sadia. Oposição que queria ver bem o Oposição que vota no requerimento de parlamento, de aluno, contra. Que intenção é essa? E ainda por cima, eu quero me dirigir diretamente à Vossa Excelência, o Excelentíssimo Vereador Arado, quero insinuar que o prefeito beneficiou um familiar. Pois bem, nesse momento em que fala isso, a população que escuta e não se sabe da verdade, com certeza vai acreditar e dar credibilidade para o suporte do vereador, para que ele tenha dele, né, acessibilidade no futuro, e seu vereador bem votado, bem vindo na sociedade, mas a mentira, ela tem termos públicos. O prefeito jamais vai beneficiar um outro país, porque se for beneficiar um país, ele é a cidade toda. Ele é parado de todo mundo aqui. Está lutando bem, está trabalhando bem na, na, na prefeitura de mar. E eu, para poder ter a certeza que não foi assim, de provavelmente pelo vereador Pera, que ele beneficiou a um cidadão parente, eu fui buscar conhecimento a respeito dessa empresa. Essa empresa tem logo uma marca dela, eu acho que é milhão de pagamentos. Tem aqui CNPJ dela, o nome da empresa é Francisco. José Alter, Rua Rios, número 165, salvo engano, 165 ou 55, porque está muito junto do número. Centro de Mar, com o número de telefone 9969 É aqui que fiscalizei, fui buscar conhecimento, e lá existe a empresa, lá existem 18 funcionários trabalhando lá dentro. Tudo documentado, filho do mar. E ele concorreu essa licitação do pagamento dos alunos da Reitura Federal. Com três empresas, empresas de Canibé, de Acaraú, de Tiaguá e de diversas cidades. Graças a Deus, ele foi o vencedor da licitação, mas foi dentro dos trânsitos ilegais, dentro da lei e dentro da responsabilidade. Porque se eu fizesse uma denúncia, praticamente querendo junto à população, que o prefeito tem que ser ouvido, com que é público, eu, como vereador, assinar o Ministério Público e faria esse prefeito ser é, penalizado pelo crime cometido. Vamos tentar ajudar, ajudar a administração para todos os problemas que tem realmente benefício à população. Porque eu tenho observado, vereador, que Vossa Excelência e, às vezes, algum outro vereador da sua bancada, da oposição, ter tido muita vontade de passar para a população do mar o contrário do que nós estamos fazendo, o que o poder executivo está fazendo. Quando entrou aquele projeto de regulamentar, modificar, diminuir aqueles valores é, que até foi inventado nas histórias da rua, que era para as pessoas não poderem mais construir, porque ia pagar não sei quantos milhões de reais. Isso não é verdade, as pessoas foram esclarecidas, a verdade chegou e se acabou. Quando foi votado aquele projeto para regulamentar o direito do cidadão poder vender a carne, o leite, o que vender da nossa cidade, para a própria prefeitura, foi votado na cabeça do povo que o povo não podia parar com o filho ali, porque o prefeito ia acolchar, ia fumar, ia levar, como se fosse uma grama. Tudo isso vem trazendo as consequências para que a população inocente que não sabe da verdade. Acreditar. Eu estou aqui fazendo essa contravenção para que vocês que estão do outro lado da tela, vocês que estão aqui presentes, tenham conhecimento da verdade. Pois a verdade ela precisa de esclarecimento, porque, infelizmente, se a gente escutar só um lado da história, 
a gente vai acabar de mão. E o erro é prejudicial a muitos, a todos. Eu espero que nós trabalhamos com essa visão, uma visão de trazer benefícios, de trazer é, bastante bastante benefício para a população, porque nós sabemos o que sofremos nessa gestão de oito anos passados. Nós estamos em fase de recuperação do nosso município. O nosso município, gente, infelizmente, quando eu falo assim, as pessoas que não querem ver com bons olhos, nem querem ver com bons ouvidos, entendem porque eu sou do lado contrário. Mas não. Olha, a nossa, a nossa cidade estava totalmente destruída, posso dizer assim. Consequentemente, insegurança, hospital zero, tudo lá embaixo. Transporte escolar, é, valorização do servidor público, tudo isso está tá sendo feito de forma diferente. Hoje nós não precisamos mais nem fazer requerimento para que o prefeito venha ter a boa vontade de fazer. Eu, eu não sabia que o rapaz tinha feito a solicitação, não sabia que ele tinha mandado fazer as fases, mas eu tenho certeza que hoje fazer requerimento é só uma norma. É uma norma e um direito do vereador para que ele fique documentado na hora exata. Se for necessário apresentar o seu requerimento aprovado pela casa, ele é apresentado. É assim que eu vejo, gente. É assim que eu trabalho. Eu não trabalho aqui para a área que é mais que ninguém confundido. Aqui eu já peguei o um nome ignorante. Aqui eu já peguei o um nome pela oposição. Alguns vereadores não são todos. Ignorante. Já peguei o um nome de que eu não deveria estar sentado naquela cadeira por falta de competência. Já peguei o um nome que eu amo, pessoa que não me ajuda uma mala, já peguei o nome de tudo quanto não presta, e isso não é uma ofensa. Mas quando o vereador não vir, a dar uma para falar a verdade, é ofensa. Não pensar que você era assim. Se olhar para mim de uma maneira humana, vai ver que aqui dentro pode um humano que só quer ver o bem do mar, só quer ver o bem da população, e só quer ver o bem dessa casa. Eu jamais fiz aquele que vir aqui. Mas sempre repetir que o que o prefeito Roger está fazendo, ele não tem o conhecimento que o outro fez. Está trabalhando dentro da lei, está trabalhando dentro da legalidade, explorando bastante. Essa licitação dos pagamentos dos alunos foi vencida pelo candidato no meio de três por 258 mil reais. O prefeito, comercialmente, inteligentemente, foi lá e ainda até arrumou 30 mil reais para os cofres públicos. Não foi do cofre dele. Isso eu dou prova, se quiser o número que está, eu trago da secada na hora que me cobrar. Então, esse rapaz não foi influenciado e foi é, vencido a licitação por conta de ser filho do prefeito. Para falar a galera do serviço, ele é filho do prefeito, porque o nome dele é Francisco de Trafé. Não tem Aguiar, eu conheço o nosso prefeito Roger Deus Aguiar. Eu não sei nem se ele é primo, para falar a verdade, se é mesmo. Se alguém sabe, quiser ter a parte para explicar, eu vou ficar. Mas o sentimento, com certeza, para mim, ele tem um nome, não tem. Ele é aparente. Então, eu fico meus parabéns ao poder executivo, né? Com mais uma ação, com mais uma atitude decente, sem precisar. Quase dessa casa, quase sem precisar, e fez. E as fases estão lá sendo fabricadas, estão sendo confeccionadas, que eu presenciei e vi. E qualquer um aqui que quiser ir lá e conferir o que eu estou dizendo, a fábricazinha vou repetir o endereço. Ela fica na rua Rio, essa rua que nós estamos situada, a Câmara Municipal. O número dela é 165, caso eu esteja chegando errado. 166. É em mar, será? Tem e-mail, tem tudo, mas a gente fica um pequenininho para me explicar direito. O número é 99969 Confira e vai ter o resultado e vai ter as fatos. Eu acredito que ela vai nunca proibir as pessoas entrarem para ver. Né? E quero dar meus parabéns ao meu amigo Roberto, ao meu amigo. É, é Edmilson Jocá e o meu companheiro Edmilson. 
por ter sido agraciado aquela localidade, uma localidade muito nova, e localidade para ter duas ambulâncias zero quilômetro. Duas ambulâncias em zero quilômetro, exclusivamente para aquela região. Acredito que foi feito é, promessas, não sei se foi em campanha, mas mais uma promessa cumprida. As nossas estradas estão raspadas e, e falando de estradas, eu quero dizer alguns trechos que o senhor, o Poder Executivo, não é necessário fazer requerimento, não vai fazer, tem que ter documentado. Mas eu acredito que tem que ser usado o aqui e ouvir para que ele chegue até ele. Nós temos ali, entre o Feijão Bravo e o Jornal, é uma parte que não tem as paradas. Até quase dos cavalos. Inclusive, eu entrei entrada nessa casa, está quase a organização, um requerimento pedindo ao Poder Executivo que vá lá e faça esse serviço. Porque onde tiver um cidadão marquês, lá tem que estar o nosso trabalho. Lá tem que estar o nosso desempenho. Essa é a nossa função. Espero que a minha, meus colegas vereadores tenham compreendido o meu dito. E estarei aqui para ser questionado, para ser criticado, desconsiderado, mas sempre com a intenção de fazer o bem por o mal. Pode me chamar de louco, pode me chamar de um remédio para isso e para aquilo. Pode me dizer que eu sou ignorante, pode me dizer que eu não tenho capacidade de estar aqui dentro, mas pela segunda vez que fui eleito pelo voto direto do povo, e pela segunda vez eu assumi meu compromisso, se Deus aceitar, até o final. Não pretendo mudar. Essa é a minha intenção. Uma parte do meu amigo José Boa tarde, senhoras e senhores presentes. Eu quero saudar a plateia, nós somos aqui no Joaquim. Então, eu lembro de uma parte, então, também para identificar o meu voto em contrário à sua, ao seu requerimento. Não foi é, porque ele comprou de um ou de outro, não. É pela extemporaneidade da aquisição. Eu acho que nós já passamos um momento ouvindo os alunos em quadro. A licitação aconteceu no sábado de 16 de setembro. As suas alunos serem estão sendo pressionados agora. Deve estar sendo entregue no final de outubro, os alunos dos homens. Então, por isso, é que para esse ano, eu acho que não é necessário esse parlamento. Aqui são os parlamentos. Se fosse o início do ano de filme, o senhor estaria em parabéns para ajudar. Porque é muito importante. Para abençoar. Agora, a ex-economidade dessa questão é que o inglês volta a conta. Se o governo da sociedade poder comprar a parte, não é para não. É por isso que o governo vai comprar. É só para não ficar. Muito obrigado. Agradeço a sua parte, mas vejo com outros olhos. Na passada, não foi a hora de fazer esse tempo não. Só para concluir isso, meu Deus. Na passada, foi oito anos sem essas fases. Tivemos aqui um. Uma coisa. Não posso mais porque o tempo está em todo o Mas se eu estou concluindo, o presidente aceitou. Está passando por oito anos sem essas falas. E por que não, por que não receber essas falas amanhã? Se tivesse esse ponto, ainda era tempo. Todo tempo é tempo para mudar. Todo tempo é tempo para se arrepender do que fez de errado. Todo tempo é tempo para você botar a cabeça no lugar e ver que aqui representamos uma população. Uma cidade inteira. Não representamos a cidade dele. Quero que você entenda. E se nós trabalharmos desse jeito, a população vai causar os benefícios que elas merecem, porque elas pagam impostos e querem ter os seus resultados de volta para eles. Mas, infelizmente, um país corrompido como este, está difícil da população receber seus benefícios. Mas, se cada um de nós tiver a boa intenção e a boa vontade de ver as pessoas mais necessitadas do que nós, aí sim eles vão ter que Porque enquanto nós só pensamos de nós, Muita gente só, principalmente nós que estamos representando uma população inteira. Obrigado e boa noite, boa semana a todos. Com a palavra, eu agradeço o povo.
Boa noite a todos. Eu vou apresentar aqui a vida do nosso irmão, do nosso presidente Alencar. Vou apresentar aos colegas vereadores, o nome aqui do meu colega Ribeiro. Quero cumprimentar o público e quem está nos ouvindo através da internet. O nome ali do Nicolas, irmão do São Paulo. Quero socializar com todos os diretos companheiros, companheirismo este que se fortifica a cada encontro. Os momentos felizes que nossa comunidade viveu na semana passada, que iniciou com nossa reunião ordinária, a qual tive o prazer de presidir. A oportunidade em que agradeço o apoio e a contribuição de todos. Na quarta-feira, a secretária de Ação Social, juntamente com a Casa do Bom Samaritano, promoveram um grande evento em comemoração, em comemoração ao Dia do Idoso, que se iniciou com uma missa em ação de graça na Igreja Matriz de São Manuel, seguindo de um animado café da manhã oferecido a todos pela paróquia de São Manuel, na pessoa de nosso dinâmico vigário, Padre Marinho Donato de Roca. E encerrou-se com uma animada solenidade repleta de atrações dedicadas aos idosos, finalizando com um forró em pé de terra, que deixou todos animados e felizes. Nesta oportunidade, queremos agradecer e parabenizar a todos que fazem a Secretaria de Ação Social, na pessoa de sua secretária, e a todos que fazem a Casa do Bom Samaritano, na pessoa do Francisco, conhecido como Francisco da Mariana. Na quinta, fomos tomados de um orgulho, em virtude do reconhecimento que nossa Secretária de Ação Social foi homenageada pelo governo do Estado do Ceará pelo, pelo brilhante serviço que vem executando frente às ações sociais do nosso município. Vale também destacar o trabalho realizado pelo secretário de saúde de nosso município, que esta semana disponibilizou a todas as mulheres de nosso município a oportunidade de realizar o importante espectáculo de mamografia em nossa cidade e sem nenhum custo para nossas queridas irmãs do sexo feminino. Ressalto que já se encontra em nosso município as ambulâncias que deverão servir aos nossos queridos conterrâneos que residem nos distritos e no campo e panacuí. Por fim, agradeço em meu nome e com certeza de todos os estimados companheiros a grande homenagem que recebemos por a ocasião do dia que nos é consagrado. Agradecemos a todos os funcionários desta casa, liderados com muito amor e competência por nossa querida Mais E especialmente ao nosso prefeito Jorge, que patrocinou tão expressivo encontro e mais que isso nos prestigiou com sua honrosa presença e a de todos que e a de todos os seus secretários, nos oportunizando um momento de confraternização e rara alegria. Obrigado a todos. Com a palavra, o presidente da Senhores vereadores e vereadoras, Casa da Imagem de Barro, boa noite. Boa noite, Luciano, senhor de Pedro, que nos partilhará com a presença. Sempre uma honra de ser você aqui. Boa noite, meus amigos aí que estão acompanhando pelo Facebook. Uma grande uma praça aí para o meu amigo novamente, o Beto, nesse momento da Para Grupo, uma praça aí para o Beto Everard também, que sempre assiste a esse assunto. Inicialmente, mais uma vez, eu queria reforçar aqui os parabéns à Dona Mazé, 
ao jogo, para o Brasil, para os demais funcionários da Câmara, que tanto se esforçaram para proporcionar uma noite maravilhosa de confraternização, que aconteceu na sexta-feira em alusão ao dia do Velho Arnaldo. Muito obrigado por isso. É, eu gostaria aqui de começar parabenizando o vereador Paulo, parabéns pela ação, pelo seu discurso, porque às vezes o que causa indignação é porque a Vossa Excelência tem momentos que perde o controle emocional e acaba agredindo justamente né, os colegas, né, por várias vezes, houve aqui a agressão verbal, e muitas vezes causa chateação, muitas vezes você já atinge a um objetivo e a um objetivo da pessoa. Então, quando a gente vai fazer a acusação, é interessante que você saiba da verdade, para não estar jogando com a nossa audiência e para não estar perdendo a imagem de alguém. Então, quando eu, em poucos momentos da minha vida, tive o meu controle emocional, eu sempre procuro respirar e contar bem para mim como assim. É para passar aquele momento de, de momento de selvagem que todos nós temos. É para a gente tentar resolver as coisas como o ser humano deve resolver. Até porque, quando você alimenta, fomenta, abriga, a discussão maldosa, você acaba né, comentando a inimizade. Isso não é bom, porque nós aqui, como o senhor disse, somos uma equipe que devemos trabalhar em falta de atividade. E aí a gente faz um link né, do que aconteceu recentemente agora, nós vimos em Portugal nos Estados Unidos, uma população em que vem na sua cultura negativa e que acontece rotineiramente e que as pessoas compram armas, como quem compra arroz, açúcar, macarrão, faz a feira do supermercado de água. E é claro que aconteceu o que aconteceu, que a pessoa que dentro do seu coração, desde o tempo que se avançou, que se libertou da Inglaterra, que fomentaram a guerra, que fomentaram a discórdia, que vive ameaçando os países do mundo, e que acaba nisso. Né? Os americanos, invertidos com os americanos, e combinou ali 58 mortos e mais de 500 feridos. Né? O sujeito pegou 10 armas, transformou a arma automática e atirou aleatoriamente para matar quem quer que seja, sem saber nem quem é. Mas é um caso lamentável. Graças a Deus, nós temos os nossos problemas sociais, mas isso não acontece aqui na nossa nação. Então, o Brasil também tem que fazer isso. Mais uma vez, eu queria ressaltar aqui as palavras do vereador João, que nós aqui também somos de uma posição satírica. Nós não estamos fazendo nenhum ato de que desmoralizar, de que atrapalhar, de que embaraçar a própria extensão. Nós estamos fazendo, e devemos fazer, não só nós, mas todos os vereadores, o que é além do ano que nós passamos, que é o controle externo do executivo, é a fiscalização do executivo, e a gente levar para o executivo bons projetos, e a gente levar para ele a crítica construtiva, para que ele saiba o que é que está errado. Porque muitas vezes, como eu falei em sessões passadas, o índice de agradar é tão grande que acaba esquecendo as necessidades dos erros, porque os erros que existem. Muitas vezes eles são desigual em tudo, mas quando o fanatismo está dormindo, acaba não sendo enxergado. Então, nesse sentido, a oposição, no fundo, no fundo, está ajudando a administração a desenvolver o seu trabalho. Então, nós não somos crianças, nós somos profissionais. E a gente diz que a nossa profissão não é vereador, nós estamos vereadores, porque esse cargo não é nosso, esse cargo é do povo, esse cargo é do partido. A população coloca, a população tira e só falta três anos e dois meses né, para a gente dar a vaga para outro. Então, é importante que a gente, quando estiver aqui, faça esse trabalho de responsabilidade, longe do fanatismo, sempre importa em prol da coletividade. Mestre João, com relação àquele projeto que foi feito, aquele projeto de lei sobre o seu sim, Embora nós tenhamos nos colocado contra, não foi feito, né? A lei foi aprovada, a discussão, 
não houve repercussão, não gerava necessidade, mas no fundo, no fundo, nada aconteceu ainda. Então, aqui na cidade, a única instituição que tem o ser, mas ela é liberada. Então, quem for de fora, mas quem for de aí, não vai ser o federal. Mas, tudo por isso, qualquer vendedor que vem cá, que joga os olhos derivados da casa do Tolente, tem o meu último futuro. Com relação ao nosso costume aqui, nós, nós não seguimos a instituição de prevenção passado. Né? Quando a Vossa Excelência é antiga, quando a Vossa Excelência chama de ladrão, de corrupto, o problema é dele, porque nós não seguimos a orientação dele, não. Nós aqui, de vez em quando, a gente se reúne, a gente pesquisa, tudo que se fala aqui com a cura de fundamentar, e toda a nossa ação é o mundo nosso. Né? Nós não seguimos a orientação de informação. Não se levou, não se acertou, o problema é dele. Mas, inclusive, nós fomos da Porta Alegre, na semana atrasada, nós vamos dar uma fiscalizada nas contas dele para saber se realmente né, ele ficou devendo alguma coisa. Mas na prestação de contas, né, ficou um salto de mais de 4 milhões de reais nos cofres da Prefeitura. Dinheiro esse que tem pelo menos 197 mil de FUNDER, e eu não sei. Se o prefeito atual pode ou não, não sei qual é a legalidade, não precisa isso, qual é a legalidade, se ele pode ou não ratear com os professores. Porque tem uma sobra de 127 mil reais de FUDER, de 60%, e tem uma sobra de 47 mil dos 4%. Esse dinheiro está aí sendo aplicado, está né? reparado e, com certeza, o nosso prefeito vai fazer um bom uso dele. Mas seria interessante fazer uma pesquisa, ou mesmo a gente procurar. Secretário de Finanças, de Educação, vai saber, né? Se esse vídeo vai ser testado ou não, porque se for, é mais um benefício para os professores. Com relação à segurança pública, que eu acho que é um erro o candidato falar, o candidato municipal falar muito sobre isso na campanha eleitoral, porque não compete ao executivo municipal para pagar a segurança. Mas se a gente for levar a qualidade da segurança do mar, ela piorou, mas foi muito. Ela piorou 200% a 300%. Porque nos primeiros seis meses teve em torno de 16 homicídios. Hoje já sobrou 18. Se a gente tivesse como, como registrar os assaltos, um pouco, passaria de mil. Né? Se a gente pudesse até discutir o que se passa dos ladrões que vão com moto para cobrar as grades, já passaria de 500. Então é um carro. Mas eu sei que a Polícia Local não tem culpa, porque isso é uma política estatal. Né? É algo que se deve discutir e rediscutir, até porque a nossa cidade é desprovida de segurança. Não tem um DH, não tem um investigador, não tem um escrivão, uma técnica de três, quatro policiais por dia. Então, é impossível, não é impossível fazer um trabalho bem feito. Pessoal, nós vamos conversar aqui sobre o PPA. E nós, vereadores, eu acho que nós não paramos para pensar ainda sobre a importância desse projeto. É o nosso presidente, o próprio Bonzinho, como ele falou sobre esse projeto. E esse projeto, pessoal, é de fundamental importância. Esse projeto é que vai construir os pilares que vão sustentar a administração pública nos próximos quatro anos. O prefeito vai colocar no PPA todo o seu projeto de governo vem com projeto do primeiro ano do seu sucessor. Então, com esse projeto, nós não podemos encarar eu não consigo concluir. Nós, vereadores, devemos estabelecer critérios para que haja discussão, para que as pessoas que estão desenvolvendo esse projeto venham até aqui e tragam discussão para nós, para a gente discutir em conjunto, para a gente discutir com as nossas condições, para que a gente possa adequar esse projeto à nossa realidade. Porque todos os prefeitos cumprem esse processo de assessoria. E muita coisa é confiável, muita coisa se repete, um PPA do outro. Se repete, se repete, se repete com relação ao PPA federal, com relação ao PPA estadual, mas nós precisamos ter que passar a nossa realidade. E eu tenho certeza que mais de 90% da população nunca ouviu falar desse próximo desse PPA. Então, nós que vamos aprovar essa lei, nós precisamos estabelecer a lei, nós precisamos discutir. Nós precisamos ler e entender cada artigo, 
para que a gente possa promover o desenvolvimento e ajudar o prefeito a ajudar a desenvolver o nosso município. Melhorar as uma parte de rápido. Não estou querendo tratar de estudar o discurso, não. Mas, dentro do assunto que ele falou nesse vídeo hoje, ele vai conversar também sobre o teatro, no fundo do nosso plano de nós dois, que são os primeiros passos para esse, por isso eu decidi a palavra. Então, vereador, é tão grande a nossa responsabilidade, como é, diz, como representa o povo, na aprovação desse teatro, que, sinceramente, eu não me sinto à vontade de aprovar o teatro aqui entre essas quatro paredes da cidade. Quando eu pedi o plenário para usar o plenário para falar sobre o teatro, eu ia instigar os meus novos colegas, e aproveitar essa oportunidade de fazer, era para a gente discutir junto com a sociedade e a sugestão, presidente, era que nós faríamos três grandes oficinas, tipo um ano para o um ano para o campo e outro aqui na sede, que não, não necessariamente é da cama, é a presença da população, para que a gente tivesse, na verdade, a autor de aprovar o PPA. Era a sugestão que eu ia fazer. Ainda, aproveitando o meu tempo de a parte, como vereador, quanto vai ter isso aí. É, lembrando ao, como você usou no começo, ao vereador Mãozinho, a cobrança exacerbada do INSS não foi um dia, isso não é nada, entendeu? Se o senhor quiser, eu tenho uma casa. É, Gerando o uso do sanitário, é, taxas de cobrança de consumo civil. Eu posso fazer isso de novo, mas não me serve um pouco de dinheiro. Aquelas cobranças para mim, que tenta aqui começar a gente todo o mas é a primeira cobrança sobre as consultas de cima. Eu posso até se pagar com o consumo. O dia que eu tenho que pagar, eu vou cobrar dele, eu tenho que pagar com o consumo. Eu vou cobrar com o consumo. Não foi mentira, ok? Então, pronto. Pronto. É, concordo. Concordo com a Vossa Excelência. Nós temos que ver o projeto, mas o projeto, quando ele é entrar nesta casa, ele tem um tempo para cada tempo. Tem o um tempo para discussão, tem o um tempo para as comissões se reunirem, discutirem, tem o um tempo de colocar emendas. Qualquer vereador tem esse direito. O excelentíssimo senhor prefeito não está colocando o um projeto por debaixo da porta, ele está botando pela porta da frente, ele está botando na nossa vista, ele está botando na nossa autoridade. E na gestão passada, eu e esse vereador Zeliz, presidente, discutimos muito a BPA de tempo. Só que foi aprovado do jeito que veio. E jamais nem o prefeito tem essa autoridade de colocar projetos dentro de uma câmara para ser aprovado em quatro paredes. Essas quatro paredes que estão aqui pode ser de, praticamente tipo um vídeo desse. Todo mundo está vendo aí a, a internet para ficar, que diga as cópias nesta casa para qualquer cidadão querer ver o projeto a qualquer momento. Então, não existe transparência. Não está sendo feito de parte dos planos. A gente tem consciência disso. E eu quero também aproveitar o tempo da parte, por exemplo, meu amigo Rosenberg, que na época que foi cobrado, o que você acabou de dizer, foi cobrado com os, com os projetos do passado. De 2009, feito pelo último ano anterior, o senhor Grijalva. Certo? Foi feita, pode ter sido feita a cobrança, baseada no que tinha sido escrito em 2009. O que eu falei foi que o senhor prefeito deu uma regularizada no projeto e diminuiu para simplificar uma taxa de 100, ela foi para 10. Uma taxa de 1.000, ela foi para 50, para 150. Isso é uma simplificação que eu estou fazendo. Só isso mesmo, obrigado pelo apato. E o senhor de mais que é razão e exige isso da casa. Nós estamos aqui para discutir bem. Ok, obrigado. Então, pessoal, é, não é, o nosso discurso aqui não é para quem quer fechar e para quem está passando por uma né? Eu acho que você não está nascendo a mim, não, né? Não. Então, assim, é, ia passar por Deus esse projeto que a gente está, né? nenhum de nós é muito interessante para ajudar ele, não foi instituído aí para nós, né? Então, em DVD, mas eu vou ficar muito feliz da nossa parte. E aí, eu agradeço né, ao procurador por ter retirado esse projeto, porque ele carece de muita discussão, não é só 
A gente tem que aqui, nós só temos que acontecer para ser estudado. E aí, para essa empresa, a gente tem que ter tempo aqui, né? Tem um prazo para determinar, né? para que esse projeto seja instituído, para que, para, para que a prefeição se for essa lei, porque né, a gente vai instituir através dessa lei, além da gente ter nossos habitários, vai instituir, vai instituir, planejar a lei, a lei de orçamento anual, e o futuro do mar depende né, dessa, desse projeto. Certo? Então, eu queria aqui chamar a nossa atenção qual o grau de importância que esse projeto tem, mas que já respeita, é aquilo que está na população do SAR, por isso é um passivo, e por isso que ela não existe, né? Uma maior transparência e um maior interesse nosso para trabalhar esse projeto. E para encerrar, eu queria aqui falar para vocês, para todos os correntes, bem que se manifestou nessa pergunta, sobre o outubro rosa. Então, o outubro rosa, ele é fundamental no programa de saúde da família, é fundamental né, no programa dos rumos, justamente para tentar minimizar o número de mortes causadas às mulheres em face do câncer. E aí, esse carro que o governo está dando para cá, era para fazer um trabalho preventivo contra o câncer de mama. Né? Mas nós sabemos que o ano que está com hoje é um câncer de corpo de útero. E o câncer de corpo de útero é ocasionado pelo, pelo HPV, com a forma de HPV, e existe uma vida da gente, com certeza, pode talvez todos nós aqui tenham esse vídeo, mas que graças a Deus não manifestou nada em nós. Então, as, as gerações presentes e a criação de cultura, nós meninos de 12, 3, 11, 12, 13 anos, já foram vacinados. E eu espero que a criação de cultura também seja, né, para minimizar esses casos. Mas no Brasil, em média, morrem 100 mil pessoas por ano, né, por consequência desse problema. E nós fizemos aqui um, um apanhado, o município de Marcos, Porto de Saúde, e nós detectamos que mesmo no ano do ano passado, que esses anos, a parte de não foi sendo feito. Então, até o exame do governo é tudo construído. É um exame barato, é um exame que está nas exigências né, do, do, do SUS para que os, os PSF executem esse trabalho preventivo. Porque o câncer é uma doença silenciosa, é uma doença que geralmente, quando a pessoa não se previne, ela só aparece no estado terminal. Então, a única forma de você descobrir o câncer é fazer o exame preventivo. E esse exame está com o Nicolau, é o exame que foi mais importante. Eu deixei ele na câmara. O requerimento para ser encaminhado para o prefeito, para o secretário de saúde, requerendo que esse trabalho seja restabelecido na unidade de base de saúde, para que as mulheres do mar, as filhas de mar, possam fazer de forma gratuita esse, esse trabalho que exame permitido. Eu agradeço a presença da Rádio e a presença do governador do Rio. É, do PMA, eu quero falar. É, eu acho que todo mundo não está sabendo. Todo mundo, eu perdi todos os vereadores, mas teve as oficinas, teve pelo menos uma oficina lá no meio do Marco Teve. Né? Eu, eu apareci, os, foi feito via volante, a, a, o carro volante passou nas ruas, avisando. Eu sou dessa forma. E a população se, se reuniu com o secretário, com o gestor das partes, com os profissionais das, das partes, nesse espaço como deve ter. Não sei se, se está dentro do PPA, mas que teve alguma coisa de oficina, teve. Como também na gestão passada eu participei, não sei como participou, lá na Biblioteca, também da mesma forma, e o Rolante, e a gente participou. Então, então teve. Isso é um trabalho que eu não vou fazer. Mas quem vai votar em aprovação dos dois? Eu acho que a Estou usando a palavra no momento que você é partilhado. Mas o que, é que eu quero falar? O que eu quero dizer? Que foi a administração do ex-arquitivo. Passou para a comunidade, a comunidade teve a oportunidade de lutar, de, de 
falar e reivindicar e a vontade de documentar com os rascunhos, como os rascunhos lá de 2003 ainda tem. E esses rascunhos eu acho que é de muita importância, porque ali está uma forma de, de ser cobrado para quem se reuniu ali. E com o povo não tem a cópia, cortina, não sei se ainda tem, pode ver a minha raiz e reivindicar aqui e separar junto com, com os ministros. É um palavra do dia. Convido a senhora primeiro secretária a dar conhecimento ao plenário das matérias que serão discutidas e votadas. Eu só peço o requerimento no dia 79, de autorização de que o senhor presidente que solicita uma construção da uma praça na localidade de Pereiras. O orçamento do senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação. Está na matéria de discussão, o vereador que assim nos envia a poderá manifestar a respeito da mesa, me dispondo assim de três minutos, conforme estabelece o ensino terceiro para o primeiro do artigo 129 do Rio. E o artigo 43 do Rio de Janeiro. O vereador Batista discutiu a matéria. Só dizer, presidente, que qualquer requerimento trazido por qualquer vereador, Dependendo da situação daquela localidade, qual, qualquer situação que a gente tiver, eu não incitarei em dar meu voto favorável, porque eu sei o que é que o vereador passa dia a dia no meio da comunidade. As pessoas é procurando para todo mundo. Então, o único jeito que o vereador pode fazer é vir aqui fazer um requerimento, uma indicação, fazer uma cobrança verbalmente, quase que sem resultado, porque não é documentar, algo desativo, mas vossa excelência sabe disso, eu acho que nunca fui pôr um requerimento aqui dentro e nem pretendo ser. Então, antecipo o voto, verbalmente e depois digital, favorável. Mais uma vez, eu vou dar a razão. Presidente, é mais do que justo os pereiros hoje, apesar de ser uma localidade muito grande. Todos os prédios, todos os irmãos, praticamente todos estão fora da área de obra do nosso. Mas nós temos a igreja, né, lá nos pereiros, que eu imagino que você não entende que seja para fazer uma praça de um lugar de cidade, de uma proximidade, porque lá é a área de obra do mar. E eu acho que não vai importância para a empresa aqui do local, para iluminar, para fazer um local onde as crianças, os jovens, possam ter um momento assim de nascer. Então, eu vou falar bem disso, eu acho que não vai importar o seu projeto. Mais um vereador? Eu passo os trabalhos para o senhor vice-presidente, no momento que eu vou discutir a matéria. A discussão aqui é simples, é a necessidade. É a necessidade daquele, daquela localidade de uma praça, que não temos, Pereira, como uma localidade bem antiga, muito antiga, e é de suma importância uma praça naquela localidade. É, não tem desculpa que é município do Acaraú, que não é, não é dentro do território do mar, que quando é na campanha de Durá, está tudo para ter reais e para ter que todo mundo lá atrás de volta. Então, nada mais justo que a construção de uma praça para aqueles municípios que já estão ah, ah, já estão há muito tempo necessitando dessa. Passando para a palavra da Dona Maria Filipe Maté, que convida os senhores e senhores vereadores a emitir seus votos. Votação iniciada. Votação encerrada. Referimento aprovado. Não havendo mais matérias para ser lidas, discutidas e votadas, agradeço a Deus pela sua proteção e a todos os presentes, que as senhores vereadores e vereadores dos seus presentes convidam-os para a sessão ordinária realizada no dia 9 de outubro de 2017 em horário regimental, no plenário geral do Marco Estrela, assim declara e será a apresentação.